சித்தாராம் இன்றைக்கி இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு பதினாறாம் தேதி இந்த மாதத்தில் ஒரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது சம்மந்தமாக என்னோடய பார்வையை வைக்கலான்னு நான் வந்திருக்கேன் ரெண்டு ஜுனா அக்காரா சாதுஸ் ஒருத்தர் வந்து சிக்கானே மகராஜ் கல்பவிரிக்ஷகிரி எழுபது வயது இன்னொருத்தங்க சுஷீல்கிரி மகராஜ் அவருக்கு முப்பத்தைந்து வயது இவங்க ரெண்டு பேரும் வாரணாசி ஸ்ரீ பஞ்ச் தக்ஷணம் ஜுனா அக்காராவை சேர்ந்தவங்க ஜுனா அக்காராங்கிறது இந்தியாவிலேயே மிக பழமை வாய்ந்த தொன்மையான மடம் ரொம்ப பெரிய மடமும் கூட அங்கே இருந்து அவங்க உதவி செய்யறதுக்கோசரம் வந்துக்கிட்டு இருந்தவங்க நிலேஷ் தெல்கனேன்னு அவங்களுக்கு முப்பத்தைந்து வயது டிரைவர் இவங்க மூணு பேரையுமே ஒரு இருநூறு காட்டு மிராண்டிகள் சேர்ந்து அடிச்சு கொண்டு இருக்காங்க அதாவது இது அதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி டாக்டர் விஸ்வாஸ் செல்வி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆள் ஒரு டாக்டர் அவங்க வந்து தெர்மல் ஸ்க்ரீனிங்கும் சாப்பாடும் எடுத்துகிட்டு உதவி செய்யறதுக்க வேண்டி இந்த கிராமத்து ஆட்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்க வேண்டி கொண்டு போனப்போ அவரும் அப்படி தான் தாக்குதலுக்கு பெரிய தாக்குதலுக்கு ஆழானார் ஸோ இது இது வந்து ரொம்ப மனசை பாதிக்கிற ஒரு செ செய்கையாக எனக்கு படுது இதை பற்றி எனக்கு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்த பல்கார் சம்பவத்தை விட்டுருவோம் சாதுக்கள்னா யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு வரலாற்று பார்வை உங்கள் முன்னாடி நான் வைக்கிறேன் இதை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு ஆனந்த மடத்தை பற்றி சொல்லணும் சொல்லி ஆகணும் யாருனாலும் அது வந்து ஒரு வங்காள மொழி நாவல் பங்கிம் சந்திர சட்டோபத்தியாய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அவரோட நாவல் அது ரொம்ப மிக பழமை வாய்ந்த ரொம்ப ரொம்ப அக்கோலேட்ஸ் வாங்கின ஒரு நாவல் அதாவது அது சன்னியாசிகளின் கிளர்ச்சியை பற்றினதுன்னு தெரியுமா அது வந்து வங்காள மொழியில் மட்டும் இல்லை இந்திய மொழிகள்லையுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்த பெறுது ஏன்னா அதில் தான் வந்தே மாதிரம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மந்திர சொல் மந்திர பாட்டு அது வந்து அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு பாட்டு அந்த பாடல் இடம்பெற்ற நாவல் அது இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழு எண்பத்தி ரெண்டில் வெளியானது மகேந்திரா அப்படிங்கிற ஒரு ஜமீன்தார் அவரை பற்றினது தான் கதை படச்சின்ஹா அப்படின்னு ஒரு கிராமத்தில் அவரோட மனைவி கல்யாணி மகள் சுகுமாரியோட வாழ்ந்துட்டு வர்றார் அந்த இடத்துலேருந்து அந்த கதை நகருது ஆனந்த மடத்துக்கு ஆயுதங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு குரு சத்யானந்தா இந்த மகேந்திராவை தூண்டுறார் ஆனந்த மடம் அப்படிங்கிறது இந்தியர்களுக்கு ஆக வேண்டி பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து அவங்க ஆட்சியை கைப்பற்றுறதுக்காக வேண்டி அந்த வெப்பன்ஸை தயார் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல பாவானந்தா ஜீவானந்தா நவீனானந்தா என்ற சாந்தி அதாவது ஒரு பெண் சன்னியாசி வடிவத்தில் ஆண் வடிவத்தில் வேஷம் போட்டு வாழ்ந்தாங்க அந்த அது எப்போ ஆயிரத்தி எ எழுநூற்றி சச்சம் ஏன்னா இந்த கதை வந்ததே நாவல் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இதெல்லாம் வந்து பல சன்னியாசிகள் இப்படி பிரிட்டிஷை எதிர்க்கிறாங்க அந்த அந்த போர் ஒன்று நடக்குது இப்படி போகுது அந்த நாவல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதில் பங்காள பஞ்சம் அதிலிருந்து தான் அந்த கதை ஆரம்பிக்குது சன்னியாசியோட கிளர்ச்சியை ரொம்ப அழகாக சொல்லுது இந்த நாவல் அந்த நாவலில் நேச்சுரலாக பிரிட்டிஷ் வந்து தடை செஞ்சுட்டாங்க சாதுக்களும் சன்னியாசிகளும் பாரத விடுதலைக்காக போர் புரிந்தது வெறும் கதையல்ல நிஜம் கும்பமேளாவில் சும்மா சாதுக்கள்னா கும்பமேளாவில் சுற்றி தெரிவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்கன்னா நாம் நம்மள மாதிரி முட்டாள் வேறு யாரும் கிடையாது சுதந்திர போராட்டத்தில் முதல் வரிசையில் நின்று அவங்க போர் புரிஞ்சுருக்காங்க கிரேக்க அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து விரட்டி அடிச்சிருக்காங்க மூணாவது நூற்றாண்டில் அது யா எத்தனை பேருக்கு இந்தியாவில் தெரியும்னு எனக்கு தெரில சொந்த நாட்டோட சரித்திரத்தை கூட நமக்கு சரியாக சொல்லி கொடுக்கப்படலை நமக்கும் சரியாக உணர்ந்துக்கலைன்னா என்ன விதமான மனுஷங்க நம்ம இருப்போம் இப்படி தான் அடித்து எல்லாரையும் சாகடிப்போம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் அகமது ஷா அப்தாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைகாட் அவன் அவன் வந்து ஆப்கான்லேருந்து வரான் பைகாட்னா நான் நினைக்கிறது தான் எல்லாரும் செய்யணும் நான் கும்பிட சொல்ல சாமியை தான் கும்பிடணும் நான் சாப்பிட சொன்னதை தான் எல்லாரும் சாப்பிடணும் எனக்கு பிடிச்சமானதை தான் எல்லாரும் செய்யணும் அவன் தான் பைகாட் பாரதத்தில் கோகுலம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த கஷேத்திரத்தை கைப்பற்றி அவன் அதை லூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்போது அவனை எதிர்த்து போர் புரிகிறாங்க நாகாக்கள் நாகாக்கள்னா சாதுக்கள் இவர்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அவன் ஓடி போயிட்டான் 
கொஞ்ச காலம் கழிஞ்சு மறுபடியும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை திரட்டிட்டு வந்து மறுபடி பயங்கரமான ஒரு போர் நடக்குது ஆப்கன்காரன் வந்து திருடணும் லூட் பண்ணணும் இந்த பெண்களை மானபங்கப்படுத்தணும் அவங்கள வந்து அடிமை மாதிரி வச்சுருக்கணும் செல்வங்களை அள்ளிட்டு தன்னோட நாட்டுக்கு ஓடணுங்கிறதுக்காக வேண்டி போர் புரிஞ்சான் அவன் நாக சாதுக்கள் எதுக்காக வேண்டி போர் புரிஞ்சாங்க தெரியுமா தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் இந்த நாட் நாடு இந்த பூமி அடிமைப்பட்டு போயிடக்கூடாது அவங்களோட மத நம்பிக்கை அது எல்லாத்தையுமே தூக்கி பிடிச்சி அதுக்காக வேண்டி அதை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக வேண்டி போராடினாங்க ஹர் ஹர் மகாதேவா என்ற சங்க நாதம் எங்கும் ஒழித்தது தோல்வியே தெரியாத அப்தாலியோட கொள்ளக்கூட்டம் தகைச்சு போயிட்டு ஏன்னா இந்த சன்னியாசிகளுக்கு இவ்வளோ சக்தி இருக்குமான்னு அவனுக்கு ஒரு தலைவன் இருப்பான் அவங்களுக்கு அவன் ஜஹான் கான் அப்படின்னு அவன் வந்து ஒரு இடக்கட்டத்தில் முடிவு எடுத்துட்டான் இவங்கள நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவன் ஓடிடலாம் திரும்ப அப்படின்னு அவன் நினைச்சு ஓட ஆரம்பித்த போது ஆயிரக்கணக்கான பேர் குற்றுயிரும் குலையிருமாவோ பயங்கரமாக அடிப்பட்டோ செத்து போயோ புனங்களாவோ இருந்தாங்க தர்மத்தை காத்தன சாதுக்கள் கோகுலம் காப்பாற்றப்பட்டது இது இது வந்து எல்லாமே வரலாற்று ரீதியாக நம்மளுக்கு பதிவு பண்ணப்பட்டது பின்னாளில் கூட விடுதலை போராட்டத்தில் இந்த சாதுக்களை எப்போவுமே அவங்க நல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காங்க இதை அந்த போராட்டத்தை வந்து உயிர்ப்போட வச்சுருக்கிறதுக்கு அவங்க உதவி செஞ்சுருக்காங்க பிரிட்டிஷ் அரசு என்றைக்கும் அவங்க மேலே ஒரு கண்ணு வச்சுட்டே இருந்தது அவங்கள உதாசீனப்படுத்தவே இல்லை அவங்கள அவங்கள வந்து நம்பவும் இல்லை அவங்கள சந்தேகத்தோடையே தான் பார்த்துச்சு காந்திஜி வந்து நாகா சாதுக்களோட உதவியை வாங்குறாரு கோர்னாரு வெளிப்படையாக அவங்கள பாராட்டவும் செஞ்சுருக்கார் இதெல்லாம் நான் கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மோங்ஸ் அண்ட் பெசன்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோ கலிஃபோர்னியா ப்ரெஸ் அது வெளியிட்ட வில்லியம் பிஞ்சோட புக் இருக்குது நீங்கள் படிங்க விவாதம் செய்யலாம் நன்றி வணக்கம்